ಆಯುರ್ವೇದ ಫಾಲೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಮೇತ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಂಚುತ್ತಾ ಹಂಚುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಯೂಸಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಿತ್ತಲ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಈ ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಚನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಈ ಮಹಾನಸ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಹಾನಸ ಅಂದ್ರೇನೆ ಹೆಲ್ತಿ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರನೇ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಹೇಗ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ಆಹಾರನೇ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆ ಪ್ರತಿ ಈಗ ಸೀಸನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ತರ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೆ ಅಡಿಗೆನಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಸಮೇತ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಮೇತ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಹಾ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಮೇತ ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಹ್ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸೊ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ತರ ಬಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆಗಿದ್ದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಆ ತರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೋನ್ ಬಂತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಗಿಡ ಇತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ತೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಗಿಡದ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲೆದು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆನ ಜಜ್ಜಿ ಆ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗಿರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಎರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಬಂದ್ರು ಸಾಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೆರಡು ಡ್ರಾಪ್ ಮೂಗಿಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದ್ ಐದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆತರ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ಸಮೇತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಪಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟು
ಸೊ ಚಿಕನ್ ಗುಣ್ಯ ಬಂದಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಮೃತ್ ಬಳ್ಳಿನ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅದ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಒಂದು ಒಣಗೋಗಿರೋಂತ ಕಟ್ಟಿ ಇದ್ರು ಸಮೇತ ಸ್ಟಿಮ್ ಇದ್ರು ಸಮೇತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗಿಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಮೇತ ಒಂದು ಸಲ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಹಬ್ಬ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೀಲಗಳು ಗಟ್ಲು ಸಮೇತ ಇದನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗಿಡ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಿಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಿಂಗರ್ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅದ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮೇತ ತುಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಕಷಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈಗ ತಂಬುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ತಂಬುಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಸೊಪ್ಪಿನ ತಂಬುಳಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ತಂಬುಳಿ ಸಮೇತ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈಗ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆನ ನೀಜಿ ಅದ್ರ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಬೇನ್ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮೈಕೆ ನೋವಲ್ಲ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಮೇತ ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥ್ಲೈಟಿಸ್ ಹಾಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಫೀವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ತಂದದ್ದು ಚಕ್ರ ಮುನಿ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಚಕ್ರ ಮುನಿನ ವೈಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ವೈಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ವೈಟಮಿನ್ ಗಳು ಈ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಗಿಡ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶ್ರಬ್ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಥವಾ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಅಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾರ್ದು ಒಬ್ರದ್ ಅನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆ ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯೂಶಲಿ ಸೊ ಚಟ್ನಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಡ್ಲೆ ಆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ರುಬ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಮೇತ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಗೊಂಗುರು ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರ ಇದೇ ಸೊಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಚೂರು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಇದಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಸಮೇತ ಹಾಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ತಂಬುಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಮಸೊಪ್ಪು ಮಸೊಪ್ಪು ಸಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ತರದ್ದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರ್ ತರದ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆ ಇದರ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಮೇತ ಹಾಕಿ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ರೇವಿ ಹಾಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಮೇತ
ಕರ್ಪೂರ ತೈಲ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎದೆಗೆ ಶಾಖ ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ತರ ಶಾಖ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗುಲೆ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಕರಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಗಿಡ ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಈ ಎಲೆದು ಬಜ್ಜಿ ಸಮೇತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೈಸ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ತಂಬುಳಿ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೆ ರಸಂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತರನೆ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಸೇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗರಿಕೆ ಸೊ ಗರಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಗರಿಕೆನ ಬಿಸಾಡಿರ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಬಿಸಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆ ಗರಿಕೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಂದು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರ ಜ್ಯೂಸ್ ತರನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಇನ್ನು ಆ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತುಂಬಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ಇದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿತ್ತದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಗರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರ ಡ್ರಗ್ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಔಷಧ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಉರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ರೆಡ್ನೆಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹರ್ಪಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕಾಲು ಒಂಥರ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆ ಗರಿಕೆ ಗಿಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಇನ್ನು ದಾಸವಾಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡ ಇದು ಸೊ ಹೂವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪೂಜೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಹೂವನ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ನೀರಿಗಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಹೂವದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೊಸಲ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಈ ದಾಸವಾಳ ಎಲೆನ ನೀವು ರುಬ್ಬಿ ತಲೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತರ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ತಲೆ ತಂಪು ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಹೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಸಮೇತ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ತರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ತೆಗೆದು ಈ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕಿ ಸೊ ಅದ್ರದೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಹೀಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅನ್ಸ್ದಾಗ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸ್ದಾಗ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಚಮಚ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ತಂಪು ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗೋ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆ ಎಲೆದು ಎಲೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೋಸೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ದಾಸವಾಳ ಫ್ಲವರ್ದು ಟೀ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇದೋ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀನ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತಾ
ಅಹ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಮತ್ಸ್ಯಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಒನ್ಗೊನೆ ಸೊಪ್ಪು ಒನ್ಗೊನೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಲಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಲಕ್ ಪಾಲಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಸೊ ಹೊನಗೊನೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದ್ ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಸರೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ಸ್ಯಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತರ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು ಹಾಗೆ ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಸಮೇತ ಹಾಗೆ ಆ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೋವೆಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬ ಮಾಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬದಲಾಗಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸಮೇತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಜೀವಂತಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಸೊಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಮನೆನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹರ್ ತರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ್ ಬಳ್ಳಿ ತರನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳ್ಳಿ ತರ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಪಲಾವ್ ಸಮೇತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತಂಬುಳಿ ಸಾಂಬಾರು ಗ್ರೇವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ತುಂಬಾ ಯು ಟಿ ಐ ಅಥವಾ ಯುನರಿ ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಐ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ತರದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಇದು ರಸ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಸೊ ಅದ್ ಜೇನ್ತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಇರ್ಲಿ ಯುರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಂಚನಾರ ಮಂದಾರ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಗಿಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರದ್ದು ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಎರಡು ಈ ತರ ಎಲೆ ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಚನಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಎಲೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಮೇನ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಮೇತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಗುಣ ಅದಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ತುಂಬಾ ಇದ್ರು ಸಮೇತ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡಿಗೆನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಮಂದಾರ ಮರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡತಕ್ಕಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಫ್ಲವರ್ ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ದಾಸವಾಳ ಡ್ರೈ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮಂದಾರ ಹೂವನ್ನ ಸಮೇತ ನಾವು ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಪಾಡ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪಾಡ್ ತುಂಬಾ ಎಳಸಿ ಎಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಪಲ್ಯ ಸಮೇತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ಬೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಬಟ್ ಇದು ಚಪ್ಪರದ ಅವರೆಕಾಯಿ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳು ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಎಳೆ
ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುರಬ್ಬ ಮುರಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೊರಗಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬದ್ಲಾಗಿ ಈ ಮುರಬ್ಬ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಜ್ಯುನೇಟರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಸಮೇತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಈಗ ಚವನ್ ಪ್ರಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮಲಕ್ಕಿನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಸಿಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದೋ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ದಿನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಜ್ಯುನೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಚಿತ್ರಾನ್ನದ್ದು ಈಗ ಮಾವಿನಕಾಯಿದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕುರಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಈಗ ಇಷ್ಟು ನಾವೊಂದು ಸುಮಾರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಚನಾ ಅವರು ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡ್ರ ಆ ಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದ್ ಹತ್ ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು over to you dr chan one minute okay ga uh, dr ekka avaru sakashtu ondashtu plants bage helidare iga next inondashtu nan nimge inondashtu plant gale bage helta hogtini muttudre muni iga adara continuation anta hodaga ee muttudre muni gida ಇದು ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆ ಮೈಮೋಸ ಪುಡಿಕ ಲಜ್ಜಾಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಂತೂ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಆಟ ಆಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರ ಏನೋ ಮಕ್ಳು ಬಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಾವೇ ಬಿದ್ವಿ ಒಂಚೂರು ಗಾಯ ಆಯ್ತು ರಕ್ತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮನೆಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಡೆಟಾಲ್ ತಗೋಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆನ ತಗೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ ಉಜ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂತ ಈ ಗಿಡನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಪೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಪೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಯೂಟರೈನ್ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭಾಶಯ ಚೀಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೆವಿ ಯೂಟರೈನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಸ್ರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್
ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಟೀ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಜ್ಜಿಗೆನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆ ಇದರ ಕಷ್ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ಕೂಡ ಕುಡಿಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇದರ ರಸ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಇದಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಪಾಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉದ್ದಕ್ ಬರುವಂತ ಹುಲ್ಲು ಇದು ಹುಲ್ಲಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೇರಿರುವಂತದ್ದು ವಾಂತಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನಲ್ಲಿ ಹುಳ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ವರ್ಮಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒನ್ ಡೇ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ ವರ್ಮ್ ವರ್ಮಿಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಂಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವ ಅದ್ರ ಬದಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ನ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಟೀ ತರ ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೀ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆನ್ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದರದೇ ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಆ ತರ ಈ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೀ ಆಗ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ವರ್ಮಿಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಂತ ವರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ ಕೂಡ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪೇನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಿಂದು ಮಂಗಾರು ಬಳ್ಳಿ ಮಂಗ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಡು ಪಾಶನಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಸ್ಥಿ ಶೃಂಖಲ ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಥಿಯನ್ನ ಜೋಡಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ಮೂಳೆನ ಜೋಡಿಸೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದೆ ಈ ಗಿಡನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಅಹ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ ತರಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡ್ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹಡ್ ಜೋಡ್ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹಡ್ ಜೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತುಂಬಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ ಮೂಳೆನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ನಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಥವಾ ಎರಡ್ ಸಲ ನಾವು ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ಟಿಯೋಪಿನಿಟಿಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಷಾಗಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ನೆಸಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೊಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ತರಾನು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಂಡಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಡಿಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅಪರೂಪ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಇದು ಹಾಕಿರೋ ಸಂಡಿಗೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಅಪರೂಪ ಆಗೋಗಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳಿ ಸಾರ್ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ದಾಗ ಇದ್ರ ದೋಸೆ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈನ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡೈಜೆಷನ್ ಇರ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿಯೋಪೋರೋಸಿಸ್ ಇರ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೂಳೆಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟದ್ರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೆವೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಎಲ್ಲೆಲ್ ತಾಕುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೆವೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ
ನಮ್ಮ ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ನಾ ಹೇಳ್ದಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇಚ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಿ ವರ್ಮಿಂಗು ಆ ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ದಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ನುಗ್ಗೆ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಸ್ಸಾರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸಾರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನುಗ್ಗೆ ತಂಬುಳಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಲ್ಯ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಇದೊಂದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮರನೂ ಅಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮರ ನಿಮ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೀವ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬೇರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆ ಪಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಸ್ಗೆ ಇನ್ನ ಮುಂದಿಂದು ಪಾರಿಜಾತ ಪಾರಿಜಾತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೂವ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಾಕು ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹೂವ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವ ಕೈಗೆ ಕೀಳಕ್ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಜೆ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೂವ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರಿಜಾತ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಯಾವ್ದೇ ಹೂವ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಗಿಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪಾರಿಜಾತನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಈ ಪಾರಿಜಾತ ಮರಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಯಾಟಿಕ ಅಹ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೊಂಟಾಯಿಂದ ಕಾಲವರೆಗೂ ತುಂಬಾ ನೋವು ಕಾಲ್ ಎತ್ತಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಈ ಎಲೆದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕುಡಿಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಆ ಕಷಾಯನ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರ್ಗ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಆ ನೀರನ್ನ ಕೂಡ ಕುಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಸಯಾಟಿಕ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲೋಪೇಷಿಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ಕೂದಲು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲೆನ ತಗೊಂಡು ಆ ಎಲೆ ಒಂಥರ ರಫ್ ರಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅಲೋಪೇಷಿಯಾಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ದಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಕಷಾಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಡಿವರ್ಮಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಹೂವನಲ್ಲ ಇದರ ಎಲೆನ ಎಲೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಮರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಒಂಥರ ಪೊದೆ ತರ ಬೆಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೂವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲೆದ ಕಷಾಯ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಡಿವರ್ಮಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಪೇನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪರ್ಣ ಬೀಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಚ ಪತ್ತರ್ ಚತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನರ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ
ಈ ಹರ್ಪಸ್ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಯ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಂಕಳ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಈ ಹರ್ಪಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಉರಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ನೋವು ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಹರ್ಪಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಸರ್ಪನ್ ತರ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಳಿತಾ ಎಳಿತಾ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ನೋವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂತ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ ಹಾಗೆ ಈ ಚಂದನ ಲೇಪ ಇಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲೆ ಅದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಚ್ಚಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಷಾಯದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಹೋದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಆ ಹರ್ಪಿಸನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಿವರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಉರಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದರ ಚಕ್ಕೆ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಹ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹನ ತಂಪಾಗಿಡಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಸಲ ಸಮ್ಮರ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆ ಇತ್ತಲ್ವ ಆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತೇಯ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಚಕ್ಕೆನ ತೇಯ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ನಂದ ಮೈಗ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಗೆ ಮೈ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಈ ಚಂದನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲ ಶರ್ಬತ್ ಅಂತಾನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಸಿಗುವಂತ ಶರ್ಬತ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬಹುದು ಲಾವಂಚ ಉಶಿರ ಅಥವಾ ವೆಟ್ಟಿ ವರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಾವಂಚ ಬೇರೆಂದು ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಊರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಕಾಮ ತಾತರ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲಾವಂಚ ಬೇರಿಂದ ಗಣೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಲಾವಂಚ ಬೇರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಲಾವಂಚ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿನು ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬೇರು ಒಣಗದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಅಹ್ ಇದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲಾವಂಚದ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಲಾವಂಚದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇರೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಲಾವಂಚದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಹತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಇರೋ ಅಂತ ಕಡೆ ನೀರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಲಾವಂಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆದಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶನ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಬೇರೆಗಳು ಇರೋಂತ ಇಂತ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ನಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಹ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಮರ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೀಲ್ಗಿರಿ ಮರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ರೀ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಥದ್ದು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು 
ಈ ವಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಜಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಇದನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿ ಕಂಜಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಇದರ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದ್ಯೋ ಆಸ್ತಮಾ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ಹೇಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಸರಿ ಇರ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಲ ಬರೋ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕಫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತು ಕೂತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ತರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬದಲು ರೀತಿಯಾದಂತ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಫನ ಆಚೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಕಫನ ಆಚೆ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಫ ಕಟ್ಟಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೊದೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಪೊದೆ ನಿಮ್ ಪಾಟಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು ಇನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಪುಷ್ಪಿ ಆ ಇದನ್ನಂತೂ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಡಿವರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ರೆಜುವಿನೇಟರ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಶಂಕ ಪುಷ್ಪಿಗಿದೆ ಇದರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಿಡ ಯಾರದು ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಶರ್ಬತ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟೀ ಮಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಕ ಪುಷ್ಪಿನ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀರಾ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದ್ಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ಚೈನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾರ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರು ಅದ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಮನೇನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತರೋ ಬದಲು ನಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ ನಮ್ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗೋ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದರ ಹೂವುದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ರಸ ಎಲೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ತರ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಆ ಮುಂದಿಂದು ಕೋಕಂ ವೃಕ್ಷಾಮ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೊಮೆಟೊ ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಆಗುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅನ್
ಆ ಬೃಂಗರಾಜ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಗೊತ್ತು ಬೃಂಗರಾಜ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನ್ಪಾಗೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಕೂದ್ಲು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಉದ್ದಿಗೆ ದಪ್ಪಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೂದ್ಲು ಖಂಡಿತ ಇದು ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಎಣ್ಣೆನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೂದ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ತಂಬುಳಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇದರ ರಸಾನ ತೆಗೆದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ತೊಂದರೆ ಏನಾನ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿ ಒ ಪಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬೃಂಗರಾಜಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿರೋ ಅಂತ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳಿ ಆ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋದ್ ಬೇಡ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ ನಾವ್ ಹೇಳಿರುವಂತ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಗಿಡನ ಆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾರ ಮನೇಲೂ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಗೊತ್ತು ತುಳಸಿ ಗೊತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೇನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮನೇನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗದು ಇದೆ ಯಾವ್ದೋ ಗಿಡ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗದು ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಬರೇ ನಮ್ಮ ನಮಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೊ ಯಾರನ್ನ ಏನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೀಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾಸವಾಳ ಹೇಳದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಶ್ವೇತ ರಕ್ತ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಕ್ತವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಇರೋದಿರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಥ್ರೂಟ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳದ್ವಲ್ಲ ತಂಬೋಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಅದ್ರದ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಹೇಗ
ಅದೇ ಪಲ್ಯನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದದು ಇದು ದಾಸವಾಳ ಹೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸುತ್ತಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದಾ ಹಾ ಹೌದು ದಾಸವಾಳ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟೀ ಟೀ ಈಗ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಯಾವ್ದು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ದಿನ ಅದ್ರದ್ದು ದಾಸವಾಳ ಟೀ ಕುಡಿಬಹುದು ನೀವು ಈ ಶಂಕಪುಷ್ಪಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ದಾಸವಾಳ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚೈನಾಲಿ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಕ್ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಮ್ದು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾರಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನೀವ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೈ ಬಿಸ್ಕಸ್ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದೆಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನಸೂಯ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಿಡಗಳು ಹೇಳಿದೀರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಂಗೆ ಇದು ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವರ್ಮ್ ಅದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಳಿಗೆ ಅದೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟಿದೆ ಎರಡ್ ಮೂರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿ ವರ್ಮಿಂಗು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ವರ್ಮಿಂಗ್ ತೊಂದ್ರೆನು ಆಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ಬಹುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವ್ ಈ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಡಿ ವರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಈಗ ಆರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ದು ಡಿ ವರ್ಮಿಂಗ್ ಬೆನ್ಸೋಟ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ವಾರಕ್ ಒಂದಿನ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ನಾವು ಕೂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಬೇಡ ವಂಶನ ಒಂದೊಂದ್ ವಾರಕ್ಕೂ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಲ ಅವರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ರೇಖಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಏನು ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲೆನ ತೆಗೆದು ರಸ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರು ಅದ ಯಾವ್ದೋ ಮಗು ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಸರಿ ಹೋಯ್ತು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆಲೆಗಲ್ಲ ಅದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಲ್ವಾ ಹೌದು ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇವನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಜೊತೆ ಜಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸಮೇತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರಿ ತುಂಬಾ ಟೈನಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಲೀವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ತೋರ್ಸಿದ್ದ ಮಂಡು ಒಂದೆಲಗದ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಚಿಕ್ಕದ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋಟೋ ತೋರ್ಸಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಇದ್ಯಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದು ಒಂದಲಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಒಂದೆಲೆ ಬಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ್ಟಾಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರು ಹುರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಚಿಗ್ರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆತರ ಬಲ್ಕ್ ಬಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನೇ ಒಂದೆಲಗ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೆಲಗ
ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನ ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಎಲೆ ತೋರ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಲಗ ತರನೆ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಲೆ ಬರಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸುಧಾರಣಿ ಅವರ ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಣೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಒಂದ್ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೆಟ್ಲ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ್ ಬರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಎಳೆ ಇತ್ತು ಈ ತರ ಶೇಪ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಲಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿದು ಎರಡರದು ಸೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಲಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ನಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಒಂದಲಗ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂ ಆಮ್ಲ ಭೂಮಿ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಭೂನಲ್ಲಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಹಂಗೆ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಟ್ನಿಗೆ ಆತರ ಹಾಕೋಬಹುದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಳೆ ಮತ್ತೆ ಇವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ರೂಟ್ ಸಮೇತನೂ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮಸೊಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲೆ ಬಿತ್ತದೆ ಅದು ಹಿಂದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಮೇತ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇಸಿಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ತುಳಸಿ ಆ ತುಳಸಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಆ ಕೆಮ್ಮು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಮೂ ಕಟ್ಟೋದು ಸೈನಸ್ ಅಂತದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ ಎಲೆ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಷಾಯ ತಗೊಂಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕುಡಿದ್ರು ತೀರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ತುಳಸಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಓಂ ಕಾಳು ಜೀರ್ಗೆ ಆ ತುಳಸಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗಲ್ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಆಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ರಿಟಿ ಸಾರಿ ಆಸ್ರಿಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ರಿಟಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಬ್ಲೇಮ್ ಆಗೋದು ಈ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಬ್ಲೇಮ್ ಅವರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಉಪಯೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಂದೊಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬೇಡ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಆ ಕಡೆದಾಗಿ ಕವಿತಾ ಅವರು ಅದೇ ಮಂಗಾರು ಬಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಮುಟ್ಟೋದ್ರೇ ಕೈ ಕಟ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾವೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ತೆಗಿಯೋದ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ತೆಗೆದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹೀರೆ ಕೈ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಂಗೆ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸೈನ್ ಇರಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗ್ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರಿ
ಕಿರ್ಲಸ್ಕರ್ಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಖುದ್ದಾಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು ಆ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಂತಾನೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ್ದೇ ಸರ್ಜರಿಗೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದೋ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋಗಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮ್ದು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಸೊ ಇನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಬಿನಾರ್ ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ನೀವಿರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ